Willkommen in Halkidiki, der Karibik Europas. Türkisblaues Meer und grüne Bergwelten. Eine pulsierende Metropole und griechische Gastfreundschaft. Auf Griechenlands Halbinsel mit den drei Fingern liegt all das buchstäblich in einer Hand. Ursprünglich und weniger touristisch, hat Halkidiki sogar mehr zu bieten als die griechischen Inseln? Das wollen wir herausfinden. Auf geht's in den grünen Garten Griechenlands mit Karibik-Feeling. Die Halbinsel Chalkidiki liegt im Nordosten Griechenlands. Wir erkunden die drei Finger Kassandra, Sitonia und Athos. Unser erstes Ziel, die Traumstrände von Vuvuru auf Sitonia. Stephanus ist Halbgrieche, Mutterdeutsch, Vater Grieche. Er hat sich hier mit einem Freund seinen Traum verwirklicht. Wie schön das hier ist. Ihr Sehr habt schön, türkisfarbenes Wasser. Wie in der Karibik. Total. Gleich neben dem berühmten Karidi Beach hat Stephanos seine Surfschule. Dort wollen wir unsere ersten Abenteuer erleben. Jo. Los geht's. Jo. Ach so, das muss ja nach oben, richtig? Genau, das muss nach oben. <lacht> Gott. Ist, besser ist es, ne? <lacht> genau. Passt, oder? Ja, sieht gut aus. Dann nehme ich uns noch eine Wasserflasche mit und zwei Bierchen fürs Nachenschnorcheln. Ja. Okay. Los geht's. Hier, das ist so das Besondere an der Bucht, weil hier ist diese große Sandbank. Hier ist das Wasser, wie du siehst. Oh, ganz flach. Und auch dieses türkisfarbene Wasser zustande kommt, weil dieser weiße Sand drunter überall ist. Siehst du deshalb die Karibik Europas, ne? Deshalb die Karibik Europas. Voll schön, der Blick. Die flach abfallenden Sandstrände sind ein echtes Bade- und Wassersportparadies und besonders für Familien mit Kindern geeignet. In den Buchten spenden Pinienbäume Schatten. Okay. Mal hier vorne, wo wir gerade Richtung Segelboot gucken, da fahren sich immer die Schiffe hier fest. Es sieht zwar so aus, als könnte man da einfach durchfahren ja. zwischen den beiden Inseln, aber die sind verbunden mit einer Riffplatte. Da ist nur ein halber Meter tief. Oh. Genau. Da Und fehlt die Handbreit Wasser unterm Kiel. Genau. Es geht auf eine der zahlreichen vorgelagerten Inseln. Super. Das erste hat schon mal geklappt. Das erste hat geklappt. Hallen macht Hunger, ja? Ja. In einer Geschwindigkeit ist dieses Mal fast schon olympisch. <lacht> Sag mal, und hier so diese kleinen Inselchen, da darf man einfach rüber, ja? Das ist jetzt nicht, weil man mit euch ist und ihr eine Genehmigung nein, nein, nein. habt, sondern man kann das hier nutzen für sich, genau. touristisch. Genau. Ist ja auch schön. Und ich finde, hier sieht es auch wirklich sehr karibisch aus, weil diese Steine jetzt noch mit dazukommen, ne? Sag mal, und im Sommer, so in der Hochsaison, ne, liegen dann hier überall Leute? Nein. Nee? Also es sind schon ein paar Leute hier, aber es sind vielleicht zwei kleinere Gruppen. Dann gibt es ja durchaus hier auch ganz schön viele Ecken, die noch so ein bisschen unberührter sind. Auf jeden mhm. Fall. Hier im Sommer kannst du auf jeden Fall hier auf der Insel dann für dich sein. Das ist dann ja schon mal was Besonderes ne? im Vergleich zu den, ich sag mal, griechischen Inseln, wo so alle hin wollen. Ja, nee, da das auf jeden Fall. Da findest du ja in der Hochsaison kein Fleckchen mehr, wo du für dich bist. Die Welt ist bunt und vielfältig. Die Korallen sind noch recht gut erhalten. Es gibt zahlreiche Fischarten wie Barsche und Brassen. Ich fand das total schön, wie ähm 
wie unterschiedlich der Boden hier ist. Ja. Also du hast so diese, diese hohen Felsen und dann so Schluchten. So Schluchten ne? drin, Und manchmal genau. ist es ganz kalt und manchmal ist es ganz dann wird's warm. Dann wird es wärmer. Ja. Ich bin hier gerade an so einer kalten Stelle. Mönchsfische. Immer wieder glänzende Meeresschätze. Aber bitte nicht mit nach Hause nehmen, nur anschauen. Ein Paradies für Urlauber und Einheimische. Oh! Kannst du dir vorstellen, woanders zu leben? Nein, glaube ich nicht. <lacht> Ganz schnell, nein. <lacht> ich habe ja woanders gelebt. Mhm. Nee, hier gefällt es mir. Ich glaube, ich habe mein kleines Paradies gefunden. <lacht> Darauf trinken wir. Yamas. Yamas. Neben den karibischen Stränden bietet die Halbinsel Sitonia auch dichte Wälder und Berge. Stephanus liebt diese landschaftliche Vielfalt. Sitonia ist ganz anders wie zum Beispiel Cassandra, weil hier in Sitonia auf Sitonia haben wir die Berge, den Wald. Es kommen schon Leute auf jeden Fall auch zum Fahrradfahren, immer mehr, aber es könnte auf jeden Fall noch äh, viel mehr genutzt werden. Stephanos bringt uns zu seinem Lieblingsort Parthenonas. Hier ist er aufgewachsen und hier gibt es eine ganz besondere Geschichte. Mein Vater hat das Haus 1988 von dem letzten Einwohner hier im Dorf gekauft und er war erst ein Jahr zuvor äh, weggezogen nach Marmaras. Ich glaube, durch meine Kindheit, dass ich hier groß geworden bin, das ist die Magie für mich. Ja. Und es ist wunderschön hier. Aber ja, es kommen halt Erinnerungen auf. Stephanos lebte mit seinen Eltern knapp zehn Jahre in diesem Ort. Aber warum war Parthenonas in den 1980er Jahren komplett verlassen? Wir treffen Stella, ihre Tochter, die Enkelin und Urenkelin. Vier Frauen aus vier Generationen. Stella hat ihre Heimat damals verlassen müssen. Wir hatten kein Brot, wir hatten kein Essen, wir haben nur gearbeitet. Obwohl wir sehr arm waren, war es immer etwas Besonderes, hier zu leben. Irgendwann ging es nicht mehr. Wir zogen ans Meer, nach Marmaras. Anderthalb Stunden sind wir gelaufen. Es war sehr schwer für mich. Ihr Elternhaus ist heute eine Ruine. Auch für Stellas Tochter Athanasia war der Abschied aus Parthenonas ein prägendes Erlebnis. Die ersten Jahre waren schwierig, bis wir uns im neuen Dorf akklimatisiert hatten. Meine Oma ist erst drei bis vier Jahre später weggegangen. Ich war damals sechs Jahre alt. Sie hatte einen Esel dabei. Ich wollte mich draufsetzen, doch sie sagte zu mir, nein, du musst laufen. Der Esel ist zu alt. Heute sind die meisten Häuser gut renoviert und haben neue Besitzer. Den früheren Eigentümern bleiben nur der Erlös und die Erinnerung. Es gab so viel Armut. Dieses Dorf war und ist mein Leben. Ich wünschte, ich wäre hierher zurückgekommen.
Nördlich der Drei Finger in der Mitte Chalkidikis erheben sich die Berge auf 1100 Meter. Pinien- und Fichtenwälder, verträumte Dörfer und Bauernhöfe. Landwirtschaft ist in Griechenland schwierig, nicht erst seit der Wirtschaftskrise. Aufwendiges Bewässern kostet viel und die Einnahmen schwanken. Die Farmer müssen sich Alternativen einfallen lassen. Tiere, 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 genau das ist meine Welt. Nein. Hier die Mutter. Sie hat zehn Junge. Gottes Willen. Hallo. Na, ihr Kleines. Hallo, hallo, hallo. Oh, da, da nuckelt er. Ja, ich sehe. Rebecca. Ein Esel namens Rebecca ist natürlich ein Knaller. Janis, der Besitzer, hat hier ein Tierparadies geschaffen. Und da sind wir die Hühner. Now is the Department of Chickens. Yes. Rutan, ganz Hühner. Ich bin glücklich. Ich fühle mich gleich zu Hause. Hier wird Siesta gemacht. Willst du mal probieren, sie zu melken? Yes! Drücken, immer von oben nach unten. Ja? Ah, genau so. Ich habe Angst, ihr weht. Ja. Ja. Ah, in die falsche Richtung. Ja. Noch mal von oben. Ja. Okay, ja. armes Tier. Den Rest geben wir deinem Baby. Ja. What do you do? Was macht ihr mit der Milch? Aus der Milch machen wir Joghurt. Willst du mal probieren? Oh, ganz süß. It's sweet. Okay, also wenn ich ein Baby wäre, ich würde das auch mögen. <lacht> Neben den Tieren wird auf der Farm Biogemüse angebaut, um das eigene Restaurant zu versorgen. Welches Konzept verfolgt ihr hier auf dem Hof? Zuerst haben wir die Häuser im traditionellen Stil wieder aufgebaut und renoviert. Und jetzt können hier unsere Besucher, hauptsächlich Familien mit Kindern, Sport machen und unsere Tierwelt und Natur erleben. Und ihr habt eine Menge glücklicher Besucher. Das ist ein Paradies für Kinder. Ja, wir haben hier viele Möglichkeiten. Ja. Oh, ihr habt auch Hengste hier. Yes. Stallions. Ja, ähm, man sieht, dass es ein Hengst ist. Ja, guck mal. Ah, ah. Hallo. Hallo, hallo. Diese Stute ist sieben Jahre alt. Was ist Ihr Beruf? Ich bin eigentlich Ingenieur. Sie sind Ingenieur? Ja, ich habe diese traditionellen Häuser renoviert. Ich bin hier in der Nähe in den Bergen aufgewachsen, immer mit Tieren zusammen. Deshalb mache ich das heute. Mein Vater und ich, wir arbeiteten hier in den Bergen. Meropi, Janis Tochter, will uns das Umland zeigen, auf dem Pferd. Und los geht's, zum ersten Mal auf einem griechischen Pferd. Komm! Das ist so schön hier. Ja, so grün und wunderschön. Gerade im Sommer, weil hier so viel Wasser ist. Meropi studiert Theater und Schauspiel in Athen. 
Doch sie will zurück und auf dem Hof ihres Vaters einsteigen. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen dem Theater und der Arbeit hier mit den Gästen? Ja, es geht einfach darum, Menschen ein Gefühl zu geben, Erfahrungen zu sammeln. Das macht das Theater und das versuchen wir hier auch, zu unterhalten und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Ich glaube, es geht los. Komm mit. They think now it's dinner time. Hörst du auf? Also wirklich. So you lived in du hast in Athen gelebt, in New York und in London. Warum hast du dich jetzt für Chalkidiki entschieden? Chalkidiki? Why? Das Tempo dieser Städte macht Menschen oft unglücklich. Meine Schwester und ich haben bald gespürt, dass uns das nicht gut tut. Und dann haben wir uns entschieden, hierher zurückzukommen. Hier, wo wir alles haben und wo wir glücklich waren. Den stressigen Alltag hinter sich lassen, entschleunigen und die Ruhe der Natur genießen. Auch das geht in Chalkidiki. Morgen ziehen sie los, um ihr Glück zu versuchen. Die Fischer von Chalkidiki. Einer von ihnen ist Vasilias. Sein ganzes Leben schon fährt er aufs Meer, fast täglich. Mit dabei sein langjähriger Freund und Helfer Theologis. Vasilias steuert das erste von fünf Netzen an, das sie am Vortag ausgelegt haben. So ein Netz ist etwa 1,5 Meter breit und hunderte Meter lang. Je nach Maschengröße können die Fischer gezielt bestimmte Arten fangen. Mir macht dieser Beruf sehr viel Freude. Was uns allerdings seit ein paar Jahren Probleme bereitet, sind vermehrt auftretende Delfin- und Schwertfischschwärme. Sie zerstören die Netze und fressen die Fische, die sich in den Netzen verfangen haben. Ein guter Fang ist Glückssache. Diesmal sind nur ein paar handgroße Fische und zwei Hummer ins Netz gegangen. Heute war ein schlechter Tag. Für den Fisch bekomme ich vielleicht 40, 50 Euro. Der Sprit kostet allein 100. Trotzdem lieben sie ihren Job, die Freiheit auf See, jeden Tag. Denn der nächste Fang kann ein guter Fang werden, sagen Vasilias und Theologis. Während es auf Sitonia ruhig zugeht, ist Cassandra die touristisch meist erschlossene Region Chalkidikis. Trotzdem finden sich auch hier einzigartige Juwelen. Im Nordosten liegt Aphitos. Pflasterstraßen und Natursteinhäuser prägen das Dorf. Und die Lage direkt am Meer bietet einen Ausblick auf die Bucht von Toroneos. Staja, staja, 
Im Südwesten Kassandras liegt Posidi, ein kleines Fischerdorf mit unzähligen Restaurants und Tavernen. Und jetzt mache ich den Geschmackstest und probiere, wie lecker der Fisch ist, wenn er denn so ganz traditionell zubereitet auf griechische Art auf dem Teller liegt. Und das mache ich in einem der vielen Fischrestaurants, die hier direkt am Strand liegen. Hallo! Hallo! Hallo, Judith! Hallo! Oh, ihr habt den frischen Fisch hier! Fisch! Garida! Kommt der von hier? Apo do Posidi. Ja, hier, von Posidi. Woher genau? Hier direkt aus dem, aus yes, dem Wasser? Yes. Ja, genau, von hier. Oh, toll! Die auch? Wow! Ja! Sein Vater war Fischer, sein Großvater auch. Ja, ich war heute mit meinem Sohn fischen. Das heißt, es ist eine Familientradition bei euch? Yes. Ja, alle in der Familie sind Fischer. Oh, Barsch, ja. Wolfsbarsch. Und ganz frisch, ne? man sieht es an den Kiemen. Was würden Sie empfehlen? Was sollte ich probieren? Den oder die Kleinen? Dorsch und Seehecht, gegrillt. Mm. Barsch, auch auf dem Grill. Auf Grillkohle. Ich helfe auch gerne ein bisschen mit. Mmh. Das alles soll ich essen? Okay. okay, da ist Platz drin. Vater und Sohn sind als Fischkenner weit über Possidi bekannt, denn sie wissen, wo es die beste Beute gibt. Jetzt holen wir den Darm aus der Garnele heraus. Einen Darm hat nur die frische Garnele. Wo ist denn der Darm bei der nicht frischen Garnele? Wenn die Garnele von einer Farm kommt, hat sie keinen ausgeprägten Darm. In den Käfigen haben die kein richtiges Essen. Ja? Also, man sticht rein mit dem Holzstäbchen und dann zieht man so nach oben. Und dann funktioniert es nicht, wo ich es jetzt zeigen wollte. <lacht> okay, ich muss noch mal weiter üben. Ich habe gerade gehört, dass alle sagen, dass du der beste Fischer hier bist. Was kannst du besser als all die anderen? Ich bin seit Jahrzehnten Fischer. Und ich kenne die Orte, wo es großen Fisch gibt. Und diese Geheimplätze, die verrät man dann auch nicht den Kollegen, oder? Ja klar, das zeigst du nicht den anderen Fischern. Wenn du das erzählst, gehen die auch dahin zum Fischen. Hallo! No, das ist alles für mich. So, jetzt geht's auf den Grill. Oh, danke. Ja? Damit der Fisch nicht festklebt. Und es riecht so gut. Und deine Frau? Wart ihr auch manchmal für romantische Fischernächte draußen? Ja, einmal. Danach war ja ganz schwindelig. <lacht> oh, das sieht schon so gut aus. Den Wein hat Vasilis selbst angebaut. <lacht> Danke. Vasilis, Vasili, setz dich ja. zu mir. Komm zu mir. Okay, du hast was mitgebracht. Nee. Nein. Na, Fotografie. Das ist ein altes Foto vom Restaurant. Das ist das Restaurant. Na. Von wann ist das Foto? 50 Jahre. 50 Jahre. 
Da bin ich als junger Kerl. Das bist du. Da habe ich Hummer gefangen. Oh, mit einem Hummer? Man sieht schon an den Fotos, du hast dein ganzes Leben den Fischen gewidmet ne? und der Fischerei. Ich war zwölf Jahre alt, als ich von der Grundschule gegangen bin. Danach bin ich aufs Meer gefahren. Ich habe keine andere Arbeit gelernt, nur Fischen, wie mein Vater und Großvater. Hemingway würde sagen, du hast den Sinn des Lebens verstanden. <lacht> es ist eine schwierige Arbeit, aber für mich die beste Arbeit. Da draußen bist du frei. Es ist ein gutes Leben. Darauf stoßen wir an. Auf dass es uns im nächsten Jahr wieder gut geht und dass du wiederkommst. Von der Küste geht's ins Landesinnere, in die vielbesungene Stadt Thessaloniki, eine knappe Stunde Fahrzeit von Cassandra entfernt. Auf dem Weg machen wir aber noch einen kleinen Zwischenstopp. Thank you! Thank you! Bestes Taxi der Welt. In der Region um Neagonia wird Wein angebaut. Sarkis Kazakis besitzt einige Weinberge, aber keinen Tropfen Wein. Hallo, Sarkis? Hi Judith. Hi Judith. Wie geht es dir? Gut, danke. Dein Vater habe ich schon kennengelernt. Ja. Hat er dich mitgenommen auf seinem Traktor, seinem Cabrio? Genau, mit seinem Cabriolet, auf das er so stolz ist. Ja, das mag er sehr. Also, das ist euer Weingut? Genau, seit 1997 unser Bio-Weingut. Hier sind unsere Weinblätter, die wir pflücken, um Dolmades zu machen. Das sind gefüllte Weinblätter. Diese kleinen Gerollten. Yes. Genau, die sind gerollt. Es ist eine Vorspeise, sehr beliebt im östlichen mediterranen Raum. Wir ernten auch unsere Trauben. Diese werden zu zwölf verschiedenen Produkten verarbeitet. Aber wir produzieren keinen einzigen Tropfen Wein. <lacht> Ihr stellt überhaupt keinen Wein her? Naja, genau genommen tun wir das schon. Aber es ist kein guter Wein. <lacht> Aus den Trauben werden außerdem Marmeladen und Aufstriche hergestellt und Schnäpse gebrannt, wie der bekannte Zipporo. Nehmt ihr nur die jungen Blätter? Nur die weichen. Aha. Guck mal, dieses Blatt zum Beispiel ist zu groß. Aber wenn du sehr hungrig bist? Man müsste ein Riesendolmates machen. Okay. Was man eher braucht, sind kleine, zarte Blätter. Mhm. Sie sollten auch rund sein, mit nicht zu großen Adern auf der Rückseite. Also dieses hier ist ein perfektes Blatt für uns. Kann ich alles mal probieren jetzt? Klar kannst du das. Du bist ein glücklicher Mann mit all diesen Leckereien. Du bist die Glückliche. Hier kannst du alles probieren. Auf geht's. Hier hat alles angefangen. Das ist ja ein schönes Haus. Dankeschön. Hier wohnst du? Früher. Mein Bruder hat hier auch gewohnt. Aha. Das Haus hat meine Mutter entworfen. Oh, hello. Willkommen. Das ist meine Mutter, Mariana. Hallo, Mariana. Ich bin Judith. Schön, Sie kennenzulernen. Sie haben schon was vorbereitet. Oh. Das sieht toll aus. Jetzt bin ich sehr gespannt. <lacht> hm. oh, sehr, sehr gut. Das ganze Erfolgsgeheimnis der Dolmades liegt in der Qualität der Weinblätter. Sie müssen sehr weich sein. Man sollte sie im Mund gar nicht spüren. Ohne sie würde es dieses ganze Unternehmen sowieso nicht geben, oder? Nein, nein, so ist es nicht. Ich habe das als Hobby betrachtet, aber die Firma haben meine Kinder aufgebaut. Die haben das alles entwickelt und groß gemacht. Mariana, was ist jetzt hier alles drin? Das ist Reis, 
Right. Was für Kräuter sind das? Anion, Fresh, äh, Drei, mhm. äh, Dill, Dill, Parsley, Menta, äh, Petersilie, Lemon, Minze. Toll. So weit, so gut. Das kriege ich hin. <lacht> Weißer Reis, Kräuter. <lacht> Super, sehr gut. Besser als mein eigenes. Ich kann hier anfangen. Willst du noch eins machen? <lacht> Marianas Weinblätter werden auch in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Japan und in den USA verkauft. Was würde deine Großmutter dazu sagen, wenn sie das jetzt sehen könnte, was aus ihrem Rezept geworden ist. <lacht> Sie wären sehr stolz. Meine Großmutter war eine gute Köchin. Sie stammte aus Konstantinopel und kam dann hierher. Sie war Armenierin. Oh, Mariana, danke, dass ich das lernen durfte. Ich habe zu danken. Ich wünsche Ihnen viel Glück für Sie und Ihre Arbeit. Jetzt treffe ich Marianas zweiten Sohn, Pangalos. Oh, was für eine schöne Terrasse. Die nutzen wir gerne mit unseren Freunden am Abend. Schön. Der Papa. Sind Sie mit dem Acker fertig geworden? Ja. Perfekt. How old are you? Wie alt sind Sie? 21. <lacht> 21? Äh, nein, nein, 81. Ach, 81. Ich dachte, Sie machen einen Witz. Ich wünschte, ich wäre 21. Wenn ich 100 Jahre alt bin. Er wird erst langsamer machen, wenn er 100 ist. In der Familie Kasakis hat jeder eine andere köstliche Leidenschaft. Pangalos hat sich auf Cognac spezialisiert. Auf euer Familiengeschäft. Danke. Thank you. Oh, thank you. Dankeschön. Bitte schön. <lacht> so, jetzt genug gegessen und getrunken. Auf nach Thessaloniki. Übrigens, es lohnt sich, die Autobahn zu verlassen und einen Schlenker über die Berge mit ihren malerischen Dörfern zu machen. Das Bergdorf Taxiakis zum Beispiel ist von einem dichten Fichtenwald umgeben und wird deshalb auch das Dorf des Weihnachtsbaums genannt. Thessaloniki, Heimat von Alexander dem Großen. Die pulsierende Stadt wird gerne als kulturelle Hauptstadt Griechenlands bezeichnet. Anreise am besten mit dem Bus. Parkplätze sind rar und der Verkehr gewöhnungsbedürftig. Wir sind mit einem verabredet, der hier aufwuchs, aber in Deutschland berühmt wurde. Ja, jetzt drehen Sie die ganze Zeit. Toll, guck mal. Hermes Hodolides, Schauspieler bekannt aus der Lindenstraße. 25 Jahre von der ersten bis zur letzten Folge spielte er Vasili, den Wirt des Restaurants Akropolis. Es schmeckt super. Ich liebe das Eis. Es gibt nichts Schöneres, finde ich. Wasser, Eis und ein gutes Gespräch. Und das ist ein gutes Eis. Mhm. Was machst du eigentlich seit dem Ende der Lindenstraße? Du hast ein Restaurant, ne? Also ich habe in meinem Leben geschworen, ich mache zwei Sachen nicht. Schauspielern und Restaurant betreiben. Es kam beides auf mich zu. Das ist so, Leben hat Humor. Und was ich auch lustig finde, ist, dass du ja auch wirklich ein griechisches Restaurant hast. Das hattest du in der Lindenstraße ja auch. Was in der sonst? Lindenstraße hieß es Akropolis. Und wie heißt es jetzt? Sirtaki. Weißt du, dass mein Vater, wenn der weiß oder wüsste, dass du ein Restaurant hast, ein griechisches, der würde auch kommen. Der war der größte Lindenstraßen-Fan überhaupt. Spätestens jetzt weiß er das. 
Papa wäre ein Date zum Essen. Äh. <lacht> Hallo. Nee, bleib mal, bleib mal zurück, bleib mal zurück. Aber der Hund, der, der nee, wird ja... passiert nichts. Oh, ich kann's nicht sehen, ich kann's nicht sehen. Es passiert nichts. Es passiert nichts, die sind das gewohnt, auch die Paare. Aber der ist ja, glaube ich, alleine, der Hund. Hallo, wer bist du denn? Hm? Hallo, willst du mal kommen? Jetzt geht er wieder über die Straße, ich kann gar nicht hingucken. Um Gottes Willen. Oh. <lacht> Irgendwie klappt's, ne? Was hier ja. auffällt ist, es ist ja heute 28 Grad, ne? Ja. Und trotzdem ist es relativ kühl in der Stadt, weil, die, weil halt die Häuser so viel Schatten spenden. Deswegen ne? haben sie auch so nah gebaut. Die Bewohner von Thessaloniki, die meisten kommen aus, sind Flüchtlinge, die kommen aus dem Osten, aus dem Orient. Und das sind die Städte so. Das gibt einen gewissen Flair. Ne? Das ist aber, da passen keine Autos durch. Ja, ist schwierig. Ich gucke gerade. Also hier jetzt ein Auto. Ja, da setzt du das die Auto Straße auf beide. Das besteht ja eigentlich nur aus Bürgersteigen. Auf ne? beide Bürgersteige, da kannst du dich drunter stellen und das Auto reparieren. Und überall Cafés, Restaurants und Tavernen. Ja, es entstehen überall auch neue Sachen. Neue Geschäfte. Dürfte ich mal kurz. Ich glaube, das ist ein bisschen gerade. Es wird eine Mia Stoa. Ich weiß nicht, dass die Beine gehen. 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 Ich weiß Noch eine Bar entsteht hier zu den tausend anderen. Frag ihn mal, warum er sich traut, noch eine Bar zu eröffnen, wo es doch hier schon so viele gibt. Ah, er ist der Besitzer. Wir sind hier angestellt. Äh, die Bar gehört dem Herrn hier. Hey. Jungen Herrn, junger Unternehmer, voller Hoffnung. Also die Gegend muss noch aufgewertet werden. Je mehr, desto besser. Da hat man eine Piazza, die entsteht. No, da kommen die Leute, das ist eine Anlaufstelle. Vielen Dank. Ich erlebe dich hier. Die Gastroszene ist lebendig, aber die Wirtschaftskrise hat auch hier ihre Spuren hinterlassen. Wie man sieht, hier sind viele leere Geschäfte. Obwohl es ein begehrter Viertel ist, die Krise macht sich überall bemerkbar. Ist das schwer für dich, das zu sehen? Das dass... schmerzt. Ja? Schmerzt sehr. Weil das waren ja das, der Kiez sozusagen, ne? der lebte. Der ist tot. Thessaloniki ist auch für sein historisches Erbe bekannt. Oberhalb des Aristoteles-Platzes befindet sich die alte römische Agora. Das Forum Romanum hat zwei Terrassen und zweistöckige Stores, die in den 1960er Jahren zufällig bei Bauarbeiten ausgegraben wurden. Gleich daneben die Kirche Jungfrau der Kupferschmiede aus dem 11. Jahrhundert. Die mittelalterliche Kirche liegt einige Meter tiefer als die heutige moderne Stadt. Hier schließt die Gasse der Kupfermacher an. Das Handwerk hat 2000 Jahre Tradition. Heute gibt es nur noch ein paar Läden, in denen Kupfer verarbeitet und gehandelt wird. Frische Fisch, frische Fische. Wundervoll hier, wundervolles Griechenland. Genau. Russland, Amerika, Russland. Was sagst du gerade? So, man merkt, jeder spricht hier von Politik. Politik ist wie Nationalsport für die Griechen. Es ist ja auch eure Tradition, ne? Das Argumentieren ja. haben genau. die Griechen erfunden. Und, Und die Tradition lebt fort. Lebt fort, immer. Ungebrochen. <lacht> oh. 
Der Kapani-Markt. Chaotisch, laut, wuselig und wie aus einer anderen Zeit. Hier wird gefeilscht und diskutiert und hier mischen sich die kulinarischen und kulturellen Traditionen des Balkans mit griechischen, sephardischen und türkischen Einflüssen. Und hier spielen Oliven eine besondere Rolle. Griechenland gehört zu den größten Olivenproduzenten der Welt. Auf Halkidiki werden hauptsächlich grüne Oliven angebaut. Sie haben einen köstlichen, fruchtigen Geschmack mit einer leicht bitteren, würzigen Note und wachsen ausschließlich hier. Evi Prodromo hat ihre Plantagen etwa 60 Kilometer südlich von Thessaloniki. Hier in Chalkidiki gibt es über 650 Millionen Olivenbäume. Das wichtigste landwirtschaftliche Produkt in Griechenland ist das Olivenöl. Und dann folgen die Tafeloliven. Unser Exportschlager sind die grünen Oliven. Ende des Sommers beginnt die Ernte, die wichtigste, aber auch härteste Zeit für die Olivenbauern und Bäuerinnen. In Halkidiki werden die Oliven nur von Hand geerntet. Wir verwenden keine Maschinen. So bekommen wir die perfekten Oliven. Die Ernte ist für uns die härteste Zeit im Jahr. Wir arbeiten rund um die Uhr, kriegen kaum Schlaf. Wir müssen immer früh raus. Von ihren Feldern landen Evis Oliven auf den Märkten Thessalonikis und der ganzen Welt. Also wenn du die isst, wirst du mich verlassen und dich in ihn verlieben. <lacht> Wirklich? Ja. Yes. This is like meat. Mm. Die heißen Trubes, oder? Nein, die nennen wir Damaskinia, also Pflaumen, weil sie so groß sind. Wir werden zu 90 Prozent nach Deutschland ausgeführt. Dort kostet das Kilo 35 Euro. Und hier 7,90 Euro. Der Kapani-Markt, auf jeden Fall ein Ort zum Verlieben. Äh, sollen wir hier? Ja, gerne. Schon lausiger, äh, schattiger Platz hier. Das ist toll. Was ist das jetzt mit diesem griechischen Kaffee? Warum ist der so besonders? Es gibt eine Studie, das besagt, dass der griechische Kaffee das gesundeste von allen Kaffeen ist. Dann müssen wir den jetzt auch probieren. Und du trinkst vor allem nicht viel, weil die Tassen, kennt man, sind so klein. Darf ich auch was machen? Das ist aber nicht. Das sieht aber toll aus. Guck mal, die Kunst ist, diese Blasen zu machen. Muss immer Muss ich heiß. Ganz schön stark. Ja. Aber nicht schlecht. Ich nee. bin eigentlich kein Freund von so starken Kaffee. Ich mache immer Milch rein und Zucker. Aber das ist gut. Äh. Es tut mir leid. <lacht> Darf ich euch mal die Innenräume zeigen? Äh, sollen wir reingehen? Äh, zeigt uns die Küche. Ja. Äh? ja. Ja. Achtung, Deutsche. Gastfreundlich und gut gelaunt sind die Griechen. Walz. Oh. Die Stadtmauer von Thessaloniki stammt aus der Zeit des Übergangs vom Römischen zum Byzantinischen Reich und sollte Schutz vor den Bulgaren und Slawen bieten. Die Mauer war acht Kilometer lang, trapezförmig und umgab die Stadt von allen Seiten. 
Teile sind noch vorhanden und sogar gut erhalten. Sie erstreckte sich bis zum berühmten Weißen Turm am Meer, dem Wahrzeichen Thessalonikis. Also wenn du magst, zeige ich dir ein paar Freunde von mir. Stell ich dich vor. Ja, klar. Besondere Freunde. Bes auf jeden Fall. Wer ist denn jetzt da? Freunde von dir. Das äh, sehen wir jetzt gleich. Du machst es ja spannend. Drei, zwei, eins, bitte schön. <lacht> Danke. Bitte sehr. Wie? Willkommen. Ach, danke. Ja, alle schwierige Buchstaben, ich weiß. Also es ist ein liebes Lied an eine blonde Frau. Ja, ich glaube, so 80 Prozent ist alles Liebe. Liebeslieder. Das heißt, die Griechen sind sehr leidenschaftliche Menschen. Das ist die leidenschaftliche Stadt schlechthin hier, Thessaloniki. Das ist die Stadt der Liebe, der Passion. Hier ist Thessaloniki, hier. Darf ich dich was fragen? Warum hast du dich als junge Frau für diese traditionelle Musik entschieden? Aus ganz einfachen Gründen. Wenn ich diese Musik höre, fühle ich mich wunderbar. Und das Ganze ist komplett zufällig entstanden. Ich kam hier einfach her als Kundin und wir haben dann zufällig zusammen gespielt. Und dabei ist es geblieben. Viele junge Leute beschäftigen sich mit dieser Musik und sie geben es wieder in eine andere Art. Also ich höre das auch wahnsinnig gern. Also was alt ist, heißt nicht, dass es nicht mehr lebt. Also auch ohne den Text. <lacht> Einfach schöne Musik. Das Leben in die Fremde. Bis spät in den Abend wird Musik gespielt und gesungen. Hier kann jeder einsteigen oder einfach nur zuhören. scheint nie zu schlafen. Jetzt heißt es Abschied nehmen von dieser beeindruckenden Metropole und von Hermes, der uns seine Heimatstadt so nahe gebracht hat. Typisch griechisch mit Uso und Tanz.
<lacht> Was ein Spaß. Von Thessaloniki geht's zurück nach Wurwuru auf Sitonia. Zurück zu Stephanos und seiner Surfschule. Du meinst wirklich, ich krieg das hin, ja? Du kriegst das auf jeden Fall hin. Man kann das in einem Tag lernen? In einer Stunde. Also hier jetzt, weil auch die Bedingungen optimal sind. Du siehst, das Wasser ist spiegelglatt, keine Wellen. Super, okay. Mehr als reinfallen kann man ja nicht. Dann habe ich dein Material hier schon fertig. Das nehme ich dann nach, um mit dir mitzufahren. Welches Land liegt dann als nächstes, also wenn ich abdrifte? Die Türkei kommt in die Richtung. Hier äh, kommst kommt du wieder in Griechenland. Griechenland. Genau. Ich bleibe in Griechenland. Du bleibst in Griechenland. Und dann ist alles gut. Aus den Knien raus, langsam, Segel hochziehen. Und das Letzte jetzt und das Wichtigste, andere Hand auch an Gabelbaum, immer so im Schulterabstand. Mhm. Und langsam das Segel schließen. Und du siehst, wenn ich das Segel anfange zu schließen, kommt der Wind rein und wir fahren los. <lacht> Tschüss, war schön mit dir. Danke. Und ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht> Der Kelch ist an mir vorübergegangen. Los geht's. Wahrscheinlich mal überhaupt mehr. Du hast gesagt, so hoch. Sehr gut. Aufstellen. Genau, einmal schon Dabei aufstellen. schon das Ding nehmen. Und jetzt die andere Hand ein bisschen offen. Langsam anziehen. Merkst du schon, wie der Wind reinkommt? Ja. Und nach vorne schauen. Immer nach vorne in Fahrtrichtung. Ja. Also auf den schönen Berg. Los geht's. Du fährst alleine. Ach du Scheiße. <lacht> nach vorne schauen. Ach du Schande, ich fahre. Super. Sehr gut. Ah. Sehr gut. Nee, du gehst weg. <lacht> so, und jetzt drehen wir nochmal. Warte. Oh. 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 Jetzt. Ich halte <lacht> Das Segel kommt hinten rüber und du läufst mit kleinen Schritten vorne. Genau, du musst das Segel richtig gegen den Wind ziehen. Hey, Naturtalent. Noch ein bisschen weiter, beide Hände noch auf der gleichen Seite. Super, das war's. Umgreifen, über Kreuz. Hey. Okay. Nach vorne schauen. Ja. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Bravo, Judith. Jetzt muss ich noch an meinem Gesichtsausdruck arbeiten. Das wird immer besser. Tatsächlich, Stephanos hat recht behalten, nach einer knappen Stunde klappt es. Auf Sitonia typisch griechische Küche sucht, bekommt immer wieder einen Tipp. Fahrt nach Nikiti an der Nordwestküste der Halbinsel zum Restaurant von Iota Kufadaki am Elia Beach. Wer hier den grandiosen Meerblick mit Sonnenuntergang genießen will, sollte einen Tisch reservieren. Das Restaurant ist beliebt und das hat auch seinen Grund. Die Köchin und ihre Küche nämlich. Jotta ist mehrfach ausgezeichnet und kocht seit 22 Jahren traditionelle griechische Gerichte nach Großmutters Rezepten. Ich koche typisch griechisch. Moussaka zum Beispiel. Ein Essen, das nicht nur die Touristen, sondern auch die Griechen mögen. Ein traditionelles Gericht mit Auberginen, Hackfleisch, Käse und so weiter. 
Ich koche eigentlich nur aus dem Gedächtnis, was ich von meiner Mutter und Großmutter in Erinnerung habe. Kochen ist für die 72-Jährige Leidenschaft. Fleischbällchen mit Thunfisch, Makrele in der Pfanne, in Weinblätter gewickelte Kebabs oder gebratenes Gemüse mit Feta-Käse. Es schmeckt großartig. Jotta kocht so feine, traditionelle Gerichte. Und dann auch die Atmosphäre und der Ausblick. Einfach toll. Wie bei meiner Mutter oder Großmutter. Ich koche wahnsinnig gerne, mit Liebe. Und diese Liebe erkennt man auch an den Gerichten. Und wenn ich noch dreimal geboren werde, ich würde nichts anderes machen. Von Sitonia aus geht es in die Berge von Chalkidiki. Arnea, eine kleine Stadt am Holomontasberg in 600 Metern Höhe. Etwa 2300 Menschen leben hier. Die typischen Häuser und Gebäude sind größtenteils erhalten und bestes Beispiel für traditionelle makedonische Architektur. Doch das war nicht immer so. Noch vor ein paar Jahrzehnten war das Dorf fast vollständig dem Verfall preisgegeben. Wir treffen Architekt Dimitrios Alexandro. Er hat sich für den Wiederaufbau und Erhalt der historischen Häuser eingesetzt. Was ist das Besondere am makedonischen Baustil? Charakteristisch ist, dass der erste Stock der Häuser aus Stein und der zweite Stock aus leichterem Mauerwerk gebaut ist. Die Vorsprünge werden von schrägen Holzbalken gestützt. Dann diese fortlaufenden Balkone, manchmal offen, manchmal geschlossen. Und hier diese unterschiedlich großen architektonischen Vorsprünge. Es scheint sich rumgesprochen zu haben, dass wir zu Besuch sind. Willkommen in unserem um, schönen Dorf. Vielen Dank. Hallo. Und Sie sprechen Deutsch? A little bit. Ja, und Sie haben sich sogar einen kleinen Bank. Mal gucken, was steht da drauf? Wie geht es Ihnen? Möchten Sie etwas trinken? Das gefällt mir. Ja. After. Sehen wir uns gleich noch mal. Okay. Ja? Toll. Arnea ist auch bekannt für seine Teppichweberei. Jedes Haus hatte früher seinen eigenen Webstuhl. Oh, das ist hier ist ein fantastisches altes Muster mit Rosen. Das ist sehr typisch. Das haben hier fast alle Frauen gemacht. Und ist der von 1909? Ja? Ja, das sind alles alte, traditionelle Muster, die die Frauen hier in Arnea gewebt haben. Welcher von denen ist jetzt, ich sag mal, der, der typischste unter den makedonischen Teppichen? Das sind alles klassische Muster. Arnea hatte eine Riesentradition in der Webkunst. Jeder Haushalt verkaufte aus seiner eigenen Sammlung. Viele von den Teppichen gibt es heute noch. Mein Favorit ist auf jeden Fall der. Der ist so schön. Ja, die Rosen sind fantastisch. Ist das eine Teppichweberin? Ja, das ist eine Frau von hier, die Weberin war. Das ist ein Webstück, mit dem die Frauen ihre Babys halten konnten, während sie arbeiteten. Wie ein Tragebeutel für Babys. Nee, nee, Babys nee, hier nee, nee. Baby. und dann schön. Nee, 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 ja, ja, ja. Nee. <lacht> ja, irgendwo mussten sie hin, ne? Gab ja noch keine Kindergärten. Charakteristisch für die traditionellen makedonischen Häuser sind die Farben. Gelb, Blau, 
und rot. Das hier ist auch ein sehr typisches architektonisches Detail. Eine Erweiterung der Erweiterung des Balkons. <lacht> Man brauchte Platz. Normalerweise würde die Ecke hier gerade runterlaufen. Aber hier wird sie rausgeschnitten, damit die Tiere daran vorbeikommen. Für die Tiere? Das habe ich schon in so vielen alten Dörfern gesehen. Ich habe mich immer gefragt, warum sind die Ecken unten? Die Gassen waren eng und damit die Tiere sich nicht verletzten, hat man die Ecken ausgespart. Ja. Schau mal, da drüben an der Ecke gibt es einen Laden, wo es Honig gibt. Der wird hier in Arnea hergestellt. Honig? Hallo. Hallo, Argidis. So, und jetzt noch Orangenblütenhonig. Das ist der süßeste von allen. Und ich glaube, das gucke ich mir auch noch mal an, wie diese Honigproduktion hier in Griechenland funktioniert. Dimitris hat sein eigenes Haus während der Sanierungsarbeiten zu einem kleinen Hotel umgebaut. Ach, die Tochter. Nice to meet you. Wie heißt du? Mein Name ist Evi. Evi. Das ist also ein Familienunternehmen. Ja. Darf ich mal reinschauen? Ja, natürlich. Komm rein. Das ist unser Aufenthaltsraum. Und seitlich sind die Zimmer. Oh, meint the step? Wow, wow, das sieht aus wie in früheren Zeiten. Ja, mein Vater hat die ganzen traditionellen Einrichtungsgegenstände aus dem ganzen Land erworben. Mhm. Darf ich mal probieren? Ja. Ich mag dieses Geräusch. Es ist wie Urlaub in einem anderen Jahrhundert. Mittagspause in einer der typischen Tavernen am Marktplatz. Lange bleiben wir hier nicht unter uns. Ja, sehr schön. Ach, da ist sie ja auch wieder. Willkommen. Wie geht's Ihnen? Sehr gut. Jamas. Hast du einen Tipp für mich, was ich hier noch entdecken kann? Ja, an so einem heißen Tag, für eine so heiße Frau wie dich, empfehle ich dir die Barbara Wasserfälle. Theodosis begleitet uns und hat seine beiden Söhne gleich mitgebracht. Das ist so schön hier. Ja, das ist perfekt hier. Was kann man hier alles machen? Du kannst hier Mountainbiken und wandern. Und was wir auch hier oft machen, ist wilde Pilze jagen. Ihr geht auf Pilzjagd? Hunting? Es gibt viele Pilze hier. The smell is so es riecht hier so. Mm. Ja, viele verschiedene Gerüche. Es ist so süß hier irgendwie. Manchmal schwimmen wir hier an den Wasserfällen, statt an den Strand zu gehen. Es ist grün, kühler und du hörst die Vögel. Ja, auch wegen des Schattens ist es wirklich schön hier. Ja, hier kann man es aushalten, ist nicht ganz so warm. 
Und ein Fitnesstraining ist es auch noch, ne? Es ist wie ein Stepper. Hier ist es viel besser als ein Fitnessstudio. Ja. Wow. Das ist ja toll. Das ist ein Naturparadies. Bei diesem warmen Wetter, hier ist so ein ähm, Wasserdampf, das spritzt hier alles irgendwie so leicht in diese Richtung. Ist noch mal kühler und so leicht feucht. Oh, das ist schön. Ganz in der Nähe, im Wald von Holomontas, wollen wir das flüssige Gold dieser Region kennenlernen. Honig. Die Griechen nennen Chalkidiki die Mutter der Bienenzucht. Mehr als 6500 Imkereien mit einer Produktion von mehr als 1900 Tonnen Honig pro Jahr gibt es hier. Das ist ein Drittel des gesamten griechischen Honigs. Und darauf sind die Menschen von der Halbinsel besonders stolz. Wie ein Astronaut. Yes. Imkerin sein für einen Tag, das geht hier. Hier in Halkidiki gibt es den berühmten Kiefernhonig. Und auf die Halbinsel Sithonia kommen Imker aus ganz Griechenland. Hier gibt es über 1000 verschiedene Blumen und Kräuter, die es sonst nirgendwo gibt, nur hier im bergigen Halkidiki. Wir benutzen den Rauch, um die Bienen zu beruhigen, damit sie uns nicht stechen. Mhm. Im Frühjahr und Herbst werden die Bienenstöcke in den Wäldern platziert, damit die Bienen ihre Pollen in einer für sie idealen Umgebung sammeln können. Hier vorne kommen einige Bienen raus, die an den Beinen Pollen tragen. Closer? So, soll ich näher? Ja, ja. Okay. Das ist so schön. Hier kannst du den Honig sehen. Oh, da ist der Honig. So, is it possible? Kann ich das jetzt direkt hier probieren? Ja, ja? ja aber nicht jetzt. Setz deinen Kopfschutz nicht ab. Hier kannst du Babybienen sehen. Babys. Where? Wo? Is going to get ein Baby versucht yeah. gerade rauszukommen. Oh ja, Baby? eine Babybiene. Jetzt die anderen helfen, nehmen das weg. Die Fühler sind schon draußen, der Kopf auch. So ist the Und ist der Honig hier aus der Region so bekannt, weil es so viele unterschiedliche Pflanzen gibt? Hier? Ja, es gibt hier sehr viele verschiedene Honigsorten, die man auf Halkidiki sammeln kann. Der Honig von hier hat mehr Antioxidantien als anderer Honig. Hier siehst du eine Biene mit gelben Pollen. Ja? Ja, sie hat gelbe Beine. Und, und diese hier hat rote Beine, orangene, ja. Okay. Hier verwahren sie den Honig, 
wenn der Honig fertig ist. Dann verschließen die Bienen das Ganze in einem Winkel von 13 Grad, damit der Honig nicht rausfließen kann. Das sind ja kleine Architekten. Jede Wabe ist exakt gleich. Damit stellen sie sicher, dass so wenig Platz wie möglich verbraucht wird. Und der Honig schmeckt anders in den verschiedenen Jahreszeiten, weil es unterschiedliche Blüten gibt? Ja, wir betreiben biologische Imkerei. Wir nehmen nur dreimal im Jahr Honig von den Bienen. Und jetzt präsentiere ich die kleinsten Imker Griechenlands. Schau, hier gibt es die Bienen. Wie oft nimmst du deine Enkel zu den Bienen mit? Einmal die Woche? Ja? Und sie mögen es? Ja, schau doch. Das ist also die nächste Generation in eurem Familienbetrieb, die dritte Generation. Du bist die erste. Ja? Ich bin die zweite. Und die Kleinen sind die dritte Generation. Sie sind sehr interessiert. Ah, oh, jetzt Verkostung. Also Eiche? Ist gut. Ja, Eichenhonig. Das ist einer meiner Lieblingshonige. Und hierüber wurde auch eine Untersuchung von der Universität Thessaloniki gemacht, die besagt, dass der Eichenhonig die meisten Antioxidantien enthält. Mehr als jeder andere Honig auf der Welt. Ich esse niemals normalen Zucker. Niemals? Nein, niemals. Wenn du also für deine Familie kochst? Für meine Familie manchmal, aber ich verwende nur Honig zum Süßen. Das ist gesund. Hm? Sehr gesund. Du bist auch so dünn. Macht Honig schlank? Ich weiß nicht. Vielleicht. Und die ganze Familie kann davon leben. Es ist sehr schwierig. Biologische Imkerei hängt von vielen Faktoren wie Wetter ab. Aber wir versuchen alles. Ich mache das, weil ich es liebe. Mit Leidenschaft und Hingabe. Wie die ganze Familie. Aristoteles kam aus der antiken Stadt Stagira in Chalkidiki und schrieb bereits vor 2300 Jahren über die gesunde Wirkung des Honigs. Er war überzeugt, dass der Genuss von Honig das Leben eines Menschen verlängern könne. Vom Philosophen zu den Mönchen auf dem dritten Finger Chalkidikis, Athos. Der berühmte Berg ist eine orthodoxe Mönchsrepublik, die im Jahre 972 gegründet wurde und einen autonomen Status innehat. Die knapp 2000 Einwohner sind vorwiegend Mönche. Insgesamt verteilen sich etwa 20 Großklöster und mehrere kleinere Klöster vorwiegend entlang der Küste. Allesamt Teil des Weltkulturerbes der UNESCO. Dass auch heute noch ausschließlich Männer in die Republik einreisen dürfen, ist sehr umstritten. Der Zutritt für Frauen ist verboten. Das gilt auch für weibliche Tiere. Nur Hühner und Katzen sind erlaubt, wegen der Eier und der Mäuse. Ein paar byzantinische und serbische Prinzessinnen waren die seltenen historischen Ausnahmen. In neuester Zeit schmuggelten sich dann und wann als Männer verkleidete Frauen hinein. Sie wurden aber bald erkannt, hinausgeworfen und mussten eine Strafe absitzen. Frauen können die Klöster also nur mit einer der Bootstouren rund um Athos vom Wasser aus anschauen. Wenn ich schon die Mönche nicht treffen darf, dann suche ich jetzt die Schwestern auf. Die darf ich nämlich treffen als Frau. Das Kloster Evangelismus im deutschen Maria Verkündigung liegt zwischen Ormulia und Vatopedi. Es ist so groß wie ein Dorf und wurde erst 1974 auf Initiative eines Athos-Klosters mit neuem Leben erfüllt. 
Nachwuchssorgen haben sie hier nicht. Mehr als 100 Nonnen aller Altersstufen, darunter viele Junge, leben hier und jedes Jahr kommen neue hinzu. Hier ist der Innenhof vor der Hauptkirche. Und hier ein Mosaik? Richtig. Ein sogenanntes Kieselmosaik mit naturbelassenen Steinen. Sie werden nicht bearbeitet. Sie behalten ihre eigentliche Form und Farbe. Und wir sammeln sie an unseren Stränden. Die Schwester, die das gemacht hat, benutzte die Steine, um Noahs Arche darzustellen. Das ist Noah. Richtig. Noah, wie er die Tiere zusammenruft. Elefanten, Löwen, sogar Hühner. Ja, Chicken. Ja, yes, of Die sind mir noch nie aufgefallen. Ich habe zu Hause auch Hühner. Wir haben auch eine große Farm, wo wir Hühner haben. Ja, habt ihr? Wir essen kein Fleisch, wie auf Athos. Aber die Eier. Genau, wir nehmen die Eier. Und die Ziegen werden gemolken. Daraus machen wir Joghurt und Fetakäse. Lecker! <lacht> Wie die Komposition eines begnadeten Künstlers. Die Schwestern haben nicht nur das Kloster wieder aufgebaut, sondern auch wahre Kunstwerke geschaffen. Schwester Paisia? Hallo. Hallo. Hi. Hi. Sehen Sie dieses Wandgemälde? Ah, uh, yes. Oh ja, das ist das Original und das hier ist das gespiegelte Bild. Mhm. Genau, man bearbeitet das Spiegelbild. Mhm. Wo haben Sie das gelernt? Ein Lehrer kam aus Frankreich und fragte, wer das lernen will. Ich dachte mir, warum nicht, weil ich damals auch malte. Und so hat das alles angefangen. Let's learn. Lasst uns lernen. Und jetzt können Sie das so gut. Ja, man fragt und fragt und fragt. Wie lange brauchen Sie, um so ein Werk zu vollenden? Ein Monat. Ein Monat? Okay, das wussten Sie auch noch nicht, oder? Nein. Das ist unsere Kirche. Sie ist im typischen Stil, in der Tradition des heiligen Berg Athos gebaut. Es ist die Hauptkirche in der Mitte der Klosteranlage. Alles, was du hier siehst, wurde von den Schwestern selbst gemacht. Wirklich sogar die Bilder, alles? Alles. Wann wurde diese Kirche denn gebaut? 1982 wurde der Grundstein gelegt. Und dann wurde in den 90ern der Zement gemacht. Also das ist 40 Jahre her und ihr habt seitdem all das gemacht, um Gott zu preisen? Richtig. Yes, sit. Ja, setzen Sie sich. Ach so, hier setzt man sich also hin. So stehen wir während der Predigt. Unser Kopf zu den Füßen der Heiligen. Und wenn wir erschöpft sind, kann man sich setzen. Oder wenn man zu groß ist. Oder das. Um die Füße zu berühren. Wow, das ist fast wie eine Mischung aus Musik und einem Workout. Sie ist auch unsere Hauptchorsängerin. Und wann hat sie sich für das Nonnenleben entschieden? Als ich noch klein war, etwa zehn Jahre. Ich war noch in der Grundschule. Wirklich mit zehn Jahren? 
Auch meine Geschwister sind Nonnen und Mönche geworden. Ich war die Kleinste. Wir waren fünf Kinder. Ich verstehe, die ganze Familie. Sie waren zu fünf. Der Erste heiratete und der Rest wurde Nonnen und Mönche. Zwei Schwestern und zwei Brüder. Und wann haben Sie die Entscheidung getroffen? Auch in sehr jungem Alter. Webereien, Mosaike, Wandmalereien. Die orthodoxen Nonnen haben studiert oder unterschiedlichste Berufe gelernt. Hier können sie ihre Talente einbringen. Hier arbeiten gerade zwei Ikonenmalerinnen. Hallo. Hallo. Dieser ganze Raum hier, wie lange habt ihr dafür gebraucht? Zwei Jahre. Zwei Jahre, das ist ja unglaublich. Es ist so schön geworden, wirklich. So nice, really. Wir haben eine deutsche Ordensschwester, eine Malerin, die den beiden geholfen hat. Sie hat all die Dekorationen gemacht. Also man kann diesem Kloster selbst als Deutsche beitreten? Natürlich, wenn man orthodox ist. Sie ist Deutsche und ist orthodox geworden. Ich ziehe es gerade in Betracht, weil es hier so schön ist. Schwester Katharina ist aus Deutschland nach Halkidiki ausgewandert. Wie bist du als Deutsche in dieses Kloster gekommen? Ich habe schon von Deutschland aus den Wunsch gehabt, Nonne zu werden. Wie alt warst du? Ähm, 25. Mhm. Und dann habe ich ähm, noch die Orthodoxie kennengelernt. Ihn, also mein bester Freund hat mir die gezeigt. Und dann bin ich hierher gekommen und konnte mich natürlich dann nicht mehr trennen. Also, wir sagen unter, unter uns hier, die Schwestern in den Omelia, wir sind hierher gekommen, haben uns in der Omelia-Krankheit angesteckt und sind dann hier geblieben. Ja. Das ist eine Art Verliebtsein. Also, hm. Ob man wirklich glücklich ist damit, also das ist das Allerwichtigste. Also, dass man fröhlich und glücklich ist, äh, dieses Leben zu führen und hier mit diesen speziellen Schwestern zusammen zu sein. Und ist das bei dir so? Ja. <lacht> ja. Die Schwestern kümmern sich in einer benachbarten Klinik auch um Krebskranke, die sich woanders die teure Behandlung nicht leisten können. Eine beeindruckende Gemeinschaft und so lebensfroh. Während die Männer auf Athos eher zurückgezogen leben, wirken die Frauen auch außerhalb der Klostermauern in ganz Nordgriechenland. Zurück aufs Meer. Im Hafen von Nikiti treffen wir Panagiotis auf seinem Segelboot. Hallo! Hi, welcome. Hi, Judith. Nice to meet nice you. To meet you. Thank you. To das ist aber ein schönes Boot. Los geht's entlang der Küste Sitonias. Um das Segel zu hissen, müssen wir genau gegen den Wind stehen. Da oben ist ein Pfeil der die Richtung des Windes anzeigt. Ich werde dir Bescheid sagen und dich anweisen. Und dann ziehst du. Wenn du erschöpft bist, kannst du das hier benutzen. Das macht es leichter. Es ist einfach. Okay, das habe ich noch nie gemacht bei so einem großen Schiff. Du wirst das super machen, keine Sorge. Geht er jetzt echt weg? Er geht jetzt weg. Was? Ich habe es gar nicht richtig verstanden, ehrlich gesagt. Gott. Ich werde so manövrieren, dass du viel Platz hast, bis das Segel oben ist. 
Okay, ich drehe in die Richtung des Windes, ja? Warte auf mein Signal. Jetzt leg los. Ist es schwer? Ja. Benutzt das Werkzeug. Perfekt. Was auch immer ich da mache, ich soll es offenbar machen. Was machst du in der Zwischenzeit? Ich schau zu. Also, wenn dir das zu schwer ist, können wir auch tauschen. Weiter? Okay. Warte. Bleib in der Mitte. Du hast es fast. Weiter. Das packst du. Oh Gott, hier fällt schon der Pappe runter. Ein wenig nach rechts. Ich dachte immer, Segeln wäre was Romantisches. Man braucht Geduld. In der Sonne sitzen, Cocktails trinken. Lenk rüber. Jetzt dreh das Boot herum. Herumdrehen? Einfach einen U-Turn. Siehst du, wie das Wasser hier eine andere Farbe hat? Yes. Ja. So, jetzt ist alles okay. Okay, wenn du meinst. Okay. Nur der Wind, wir und das Boot. Und meine schmerzenden Muskeln. Die werden wachsen. Ich glaube auch. Wind und Meer, ein fantastischer Abschluss unserer Reise. Was gefällt dir am besten hier in Chalkidiki? An einem schönen Morgen auf die Sonne warten und darauf, dass alles langsam lebendig wird nach einem kalten Winter. Die Vorsaison ist meine Lieblingszeit. Es ist nicht zu überfüllt, aber man lernt trotzdem nette Menschen kennen, wie euch zum Beispiel. Wenn ich meine Route fahre und ihr so glücklich seid, dann kann ich mich an diesen schönen Momenten erfreuen. Ich mag das, wenn man sich dann von jemandem verabschiedet und man weiß, dass es nicht für immer ist. Man sieht die Menschen wieder. Sie kommen mit derselben Freude und demselben Lachen jedes Jahr wieder. Ja, dieses lachende Gesicht habe ich jetzt auch. Vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr wieder. Die Gastfreundschaft dieser herzlichen Menschen, die wunderschönen Städte und Dörfer, die schneeweißen Sandstrände und gewaltigen Landschaften. Griechenland von seiner schönsten und unberührtesten Seite. Was für eine unglaubliche Woche auf Halkidiki. Ach, schön war's. Mhm.